morning to everyone. We have all assembled here for cycle rally in connection with the celebration of Audit Divas. May now request Sri K.P. Anand, Principal Accountant General, Audit 2, to welcome our Honorable Minister, Chief Guest, HODs, all group officers and the um, uh, participants and those like me who have come to witness this uh, occasion. May now request sir to say a few words. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள் இன்று நம்முடைய தணிக்கை வாரம் அதனுடைய ஒரு நிகழ்ச்சியாக முதல் நிகழ்ச்சியாக இன்று நாம் சைக்கிள் பேரணி வைத்திருக்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த வாரம் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் தமிழகத்திலும் புதுவையிலும் நடக்க இருக்கின்றன இதற்கு நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இதற்கு முன்பாக தன்னால் வர இயலாது என்ற ஒரு ஒரு சூழலில் இருந்தபொழுதும் நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று நான் வருகிறேன் என்று மனமும் வந்து வந்திருக்கின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு நலத்துறை அமைச்சர் நம்மால் அன்புடன் மாசு என்று அழைக்கப்படும் திரு மா சுப்பிரமணியம் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன் அவரை விட ஒரு பொருத்தமான ஒரு ஒரு சிறப்பு விருந்தினரை நாம் பார்த்துக்கக்கூடிய இருக்க இருக்க முடியாது ஏனென்றால் அவர் பல மரத்தான் கலங்களை கண்டவர் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மரத்தான் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து வெற்றியாக முடித்திருந்த முடித்திருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதர் இந்த நிகழ்விலே நம்ம நாம் விழிப்புணர்வை ஆடி தணிக்கை குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வை நம்முடைய மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவருடன் வந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் நம்முடைய அலுவலகத்திலே சென்னையில் உள்ள எல்லா அலுவலகத்தில் உள்ள நம்முடைய நண்பர்களை நம்முடைய ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாவரையும் வரவேற்கிறேன் நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகை துறை நண்பர்கள் மீடியா துறை நண்பர்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இப்பொழுது அவரையும் பேச அழைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஹலோ மே நவ் ரிக்வெஸ்ட் ஸ்ரீ டி கே சேகர் பிஏஜி ஏஎன்டி டு பிரசென்ட் அ பொக்கே டு அவர் சீஃப் கெஸ்ட் ப்ளீஸ் So healthy food and may now request to see Nedun Jalian, PAG Audit 1, to present a book to our chief guest, please. May now request Srimati Anin Cherian, Director General of Audit Railways, to present another book. May now request Sri S. Valiangiri, PD of Commercial, to present a shawl to our chief guest. Now, may again request our Principal Accountant General Audit 2 to uh, present seed box Vidai Pand Tamil to our Chief Guest, please. In return, our Chief Guest will give the seed box to our retired DG Railways, Mr. Suresh Kumar, please. Now the most interesting part for today, who, who is more, uh, yeah, uh -oh. there cannot be another fit person to talk about fitness than our chief guest uh, health minister. Sir, we are all waiting eagerly for a few words from you, sir.
தணிக்கை தினம் என்பது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதாம் ஆண்டுகளில் தொடங்கி தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நவம்பர் திங்கள் பதினாறாம் நாளும் தணிக்கை தினமாக புதுடெல்லியில் கொண்டாடத் தொடங்கி அது இப்பொழுது எல்லா இடங்களிலும் பொதுமக்களுக்கும் அரசு அலுவலர்களுக்குமான ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சியாக மிக சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஆடிட் வீக் என்று சொல்லப்படுகிற வகையில் தணிக்கை வாரம் என்பது இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து இந்திய கணக்கு மற்றும் தணிக்கைத்துறை சார்பாக இன்றைக்கு நடைபெற்று வந்து கொண்டிருக்கிறது சிஏஜி அலுவலகத்தின் முழக்கமான பொது நலனுக்கான உண்மையில் அர்ப்பணிப்பு டெடிக்கேட்டட் டு ட்ரூத் இன் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் என்பதை நினைவுபடுத்தும் விதமாக இந்த தணிக்கை வாரம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் உள்ள அனைத்து சென்னை பள்ளிகளிலிருந்தும் மாணவர்களை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு குவிஸ் காம்படிஷன் நடத்தி வெற்றி பெறும் மாணவர்களுக்கு இந்த அமைப்பின் சார்பில் பரிசுகள் வழங்கப்பட இருக்கிறது மேலும் மாநகராட்சி மாமண்ட உறுப்பினர்களுக்கும் தணிக்கை தினத்தை முன்னிட்டு ஆற்றுப்படுத்துதல் நிகழ்ச்சி நடத்த ஏற்பாடு நடைபெ நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த தணிக்கை வாரத்தின் முதல் நிகழ்ச்சியாக இந்த மிதிவண்டி பயணம் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது இந்த நிகழ்ச்சியை நான் கொடி அசைத்து தொடங்கி வைக்கிற இந்த அற்புதமான வாய்ப்புக்கு என்னுடைய நன்றியினை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதலில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்தபோது ஒரு சிறிய அளவிலான தயக்கம் இருந்தது காரணம் ஒரு எட்டு ஒன்பது மணிக்கு திருச்சிக்கு விமானத்தில் சென்று இன்று மதியம் மணப்பாறையில் ஒரு ரெண்டு மூன்று மருத்துவத்துறை கட்டிடங்களை திறந்து வைத்து விட்டு மாலை திருச்சியில் இன்னொரு கூட்டத்திலும் கலந்து கொண்டு இரவு ராக்போர்ட்டில் நாளை சென்னை திரும்புவதாக இருந்தது எனவே இதில் கொஞ்சம் அந்த நேரத்தின் அவசியம் கருதி ஐந்தரைக்கே வரலாமா ஆறு மணிக்கு வரலாமா என்கின்ற அளவிலான ஒரு தயக்கம் இருந்தது இப்பொழுது திடீரென்று ஃப்ளைட் கேன்சல் ஆகிவிட்டது ஒம்பது மணிக்கு நான் திருச்சிக்கு போக வேண்டிய விமானம் ரத்தாகிவிட்டது என்கின்ற அறிவிப்பு வந்தது அதனால் காரிலே ரிலாக்ஸ் ஆக செல்லலாம் அங்கே பன்னெண்டு மணிக்கு வைத்திருந்த நிகழ்ச்சியை திருச்சியில் மணப்பாறையில் மூன்று மணிக்கு மாற்றி வைக்க சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போது எட்டரை ஒம்பது மணிக்கு கூட போகலாம் என்கின்ற வகையில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறேன் வந்தவுடன் நம்மளுடைய அலுவலகத்தில் சொன்னேன் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாகவே அவசரம் இல்லாமல் நிகழ்ச்சியை நடத்திக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் இருந்தாலும் கூட இந்த காலையில் மிதிவண்டி பயணத்தை மேற்கொள்வது என்பது தான் சரியான நேரமாக இருக்கும் நல்ல ஒரு கிளைமேட்டு வை வெயில் இல்லாமல் இருக்குது இந்த நேரத்தில் ப்ளெசண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் சைக்கிளில் போகிறதுங்கிறது இப்போ நான் காலையில் இது முடிவு இங்கே வரத்துக்குள்ளே ஒரு பத்து பதினோரு கிலோமீட்டர் நடந்துட்டும் ஓடிட்டு தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய அந்த பயிற்சி என்பது நிறைய பேருக்கு என்னுடைய சமூக வலைதளத்தை பின்தொடர்பவர்களுக்கு தெரியும் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி இந்த வருடத்திற்கான அந்த மணிக்கணக்கு அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம்னா எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது மணி நேரம் இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ன்ற மாதிரி கணக்கு போட்டோம்னா எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது மணி நேரம் இதில் ஐநூறு மணி நேரம் எனக்கானதாக நான் ஒதுக்கி கொண்டேன் ஒதுக்கி ஜனவரி ரெசல்யூஷனில் நான் போட்டிருந்தேன் இந்த ஐநூறு மணி நேரம் நடக்கிறது ஓடுறதுக்காக நான் பயன்படுத்திப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்தேன் அப்போ ஐநூறு மணி நேரம் நான் நடக்கணும் போகணும் இந்த வருஷத்துலன்னா ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து ஒரு ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம் கண்டிப்பாக நடந்தாகணும் அந்த வகையில் இன்றைக்கி தொடர்ச்சியாக பண்ணின்னு இருக்கிறோம் ஜூன் மாதம் ஆறு மாதம் முடிஞ்சது ஒட்டு மொத்தமாக கணக்கு போட்டு பார்த்தேன் எவ்வளோ நேரம் ஓடியிருக்கிறோம் நடந்திருக்கிறேன்னு இரநூத்தி மணி நேரம் போயிருந்தேன் சரி டிசம்பருக்குள்ளே இன்னொரு ஆறு மாதத்தில் அதை முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கணக்கு போட்டேன் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னா இந்த மாதத்துலேயே நவம்பர்லேயே ஐநூறை கிடக்க போகிறேன் அப்போ டிசம்பர் வந்து இன்னொரு ஐம்பது அறுபது மணி நேரம் நடந்து ஓடிட்டேன்னா ஐநூறுன்னு கணக்கு போட்டு ஒரு ஐநூற்றி அறுபது ஐநூற்றி எழுபது மணி நேரத்தில் இந்த வருஷத்தில் முடிக்க போகிறேன் அப்போ நண்பர்கள் கேட்டாங்க என் கூட ரெகுலராக வாக் பண்ணுறவங்க ஓடுறவங்க அடுத்த வருஷத்துக்கு உன்னுடைய இலக்கு என்னாங்க இப்போ இந்த ஐநூறு மணி நேரங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுச்சு அடுத்த வருஷம் என்னுடைய இலக்கு நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடுறதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸில் ஒரு நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் நடக்கிறது ஓடுறதுன்னு அடுத்த வருஷம் முடிவு பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அநேகமாக ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி அதையும் எழுதுவேன் அப்போ இந்த நாலாயிரம் கிலோமீட்டர்னால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பதினோரு கிலோமீட்டர் கண்டிப்பாக ஓடி ஆகணும் ஒரு நாள் மிஸ் ஆச்சுனாலும் அடுத்த நாள் இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஓடி ஆகணும் அந்த இலக்கோட வந்து ஜனவரி பயணம் பண்ண போகிறோம் இது எதுக்குன்னா இது ஏதோ விளம்பரப்படுத்துறதுக்கோ இல்லை மற்றவங்க மகிழ்ச்சி அடையிறதுக்கோ இல்லை நம்ம உடலை நம்ம பார்த்துக்கோ இன்றைக்கி வந்து கொரோனா பேரிடருக்கு பிறகு உலகம் முழுக்கவும் பல்வேறு வகையான புதிய புதிய நோய்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக ஐம்பதுக்கு வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கான இந்த மாரடைப்
இதய நோய்கள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது மாரடைப்பு நோய்களினால் ஏற்படுகிற உயிரிழப்புகள் என்பது இருபது முப்பது வயதானவர்களுக்கு கூட வந்து கொண்டிருக்கிறது இது வரைக்கும் வரலாறு காணாத ஒன்று இதுக்கு என்ன காரணம் தெரியல இது ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பேசணும் அதை பேசி கரெக்டாக ஒரு 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 மாதத்துலேயே டபிள்யூஹெச்ஓட டைரக்டர் டாக்டர் டெட்ரோஸ் சொன்னார் உலகம் முழுக்க இந்த மாரடைப்பு நோய்கள் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது இதுக்கு டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதை ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறோன்னு சொன்னாங்க இப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்முடைய சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் மாண்புமிக்க மன்சுக் மாண்டியாவும் இப்போ மாரடைப்பு அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கான ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவருடைய வழிகாட்டுதலை பெற்று இன்றைக்கி அந்த ஆராய்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை நாமும் கூட முதல் முறையாக ஒரு மாநில அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ்குள்ளே ஒரு நூறு கோடியில் ஒரு ஆராய்ச்சிக்கான ரிசர்ச் சென்டரை ஒன்று இப்போ நம்ம புதுசாக கட்டுறதுக்கு திட்டமிட்டிருக்கோம் அது விரைவில் அந்த பணி தொடங்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் வந்து மருத்துவத்துறைக்குன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் டிஎம்இ அதை ஒரு பேரையை மாற்றிருக்கிறோம் டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச்சின்னு பேரையை மாற்றிருக்கிறோம் இப்போ இந்த ஆராய்ச்சிகள் பண்ண வேண்டியதுங்கிறது பெரிய அளவிலான அவசியம் அந்த வகையில் நேற்றைக்கு முன்தினம் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறோம் வர ஜனவரி மாதம் மூணாவது வாரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான அகில உலக மாநாடு ஒன்று மருத்துவ வல்லுநர்களுடனான மாநாடு ஒன்று நடத்த போகிறோம் இதில் வந்து ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஹெல்த் மினிஸ்டர் வராரு டபிள்யூஹெச்ஓட டைரக்டருக்கு நம்ம அழைப்பு விடுத்துருக்குறோம் இந்த மாதிரி உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து ஒரு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மிகப்பெரிய மருத்துவ வல்லுநர்களை ஒவ்வொரு துறையிலும் இப்போ ஜெர்மனில் யார் பெஸ்ட்டு டாக்டர் எந்த துறையில் பெஸ்ட்டு அவரை கூப்பிட்றோம் யூஎஸில் யார் இருக்காங்க யூகேல இருக்காங்க யார் இருக்காங்க அவங்களாம் கூப்பிட்றோம் ஒரு நூறு மருத்துவர்கள் ஆறு அமர்வுகள் அது மாதிரி ஒரு மூணு நாள் இந்த மூணு நாள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற என்ற ஏறத்தாழ ஒரு ஒன்றரை லட்சம் டாக்டர்களும் வந்து பயன்படலாம் தமிழ்நாட்டில் படித்து கொண்டிருக்கிற மாணவர்கள் மருத்துவத்துறை மாணவர்கள் பயிற்சி பெறலாம் அதில் கிடைக்கிற ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்ஸு அவங்க சப்மிட் பண்ணுற அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே படிக்கிறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரு பெரிய அளவிலான மாநாடு ட்ரேட் ஃபேரில் நடத்துறதுக்கு முடிவு எடுத்துருக்கிறோம் இதை நம்ம நடத்தணும்னா இந்தியாவில் நடத்தப்பட்ட முதல் சர்வதேச மருத்துவ வல்லுநர்களுடனான மாநாடாக இருக்கிறது இதை முயற்சி பண்ணுறோம் என்னென்னா இதுக்கான காரணம் இப்போ இந்த மனித சமூகத்தை காப்பது என்பது எல்லாருக்குமான ஒரு அவசியமான கடமை நோய் வந்ததுக்கு பிறகு காப்பதை விட நோய் வருவதற்கு முன்னால் தடுப்பது என்ன மாதிரிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழல் அதுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட்டு வே இப்போ சைக்கிளில் போகிறதும் நடக்கிறதும் ஓடுறதும் இதெல்லாம் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் இப்போ தமிழ்நாட்டில் கூட இப்போ அண்மையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களால் கடந்த வாரம் ஒரு கடந்த மாதம் ஒரு முப்பத்தெட்டு மாவட்டங்களிலும் எட்டு கிலோமீட்டர் ஹெல்த் வாக் வா ஒரு பார்த்து ஒன்று எல்லா இடத்துலையும் ஏற்படுத்திருக்கிறோம் நம்ம பெஸ்டர் நகரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு அற்புதமான ஆர்ச்சி ஸ்டார்ட்டு எண்ட் பாயிண்ட் போட்டு ஒரு ஆர்ச்சி உள்ளே போனோம்னா செல்ஃபி பாயிண்ட்டுங்க ஒரு அறுபது சேருங்க உட்கார்ற இடத்துல நாங்கள் அங்கே கொஞ்சம் எல்டர் பீப்புள் நடந்துட்டு வந்தாங்கன்னா உட்காரத்துக்கு வசதியாக ஒரு அறுபது இடத்துல பெஞ்சஸ்ஸு அந்த செல்ஃபி பாயிண்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் வச்சு ஒரு பெரிய அளவில் பண்ணிடணுன்றோம் பண்ணது மட்டும் இல்லை நான் டெய்லி அங்கே போய் நடந்துட்டு வரேன் டெய்லி அந்த எட்டு கிலோமீட்டரை போய் நான் கவர் பண்ணிவிட்டு போட் கிளப்பில் ஒரு ஆறு ஏழு கிலோமீட்டர் நடந்துட்டு அப்புறம் அங்கே போய் ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் நடக்கிறேன் அப்போ அங்கே நடக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இவர் பண்ணது மட்டும் இல்லை இவரே வந்து இதை பயன்படுத்துவோம் தொடங்கிட்டாருன்னு இப்போ நம்மளை பார்த்து நிறைய பேர் நடக்கவும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பெஸ்ஸனில் டெய்லி பார்த்தோம்னா ஏராளமான பேர் இருப்பாங்க நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த சென்னையில் மட்டும் இல்லை தமிழ்நாடு முழுக்க முப்பத்தெட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் பண்ணியிருக்கிறோம் முப்பத்தெட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் இப்போ இந்த ஹெல்த் வாக்கு எட்டு கிலோமீட்டர் நல்லா போயின்னு இருக்குது இது எங்கே இதுக்கான பேஸ் எங்கே கிடச்சதுன்னா கடந்த ஒரு ஏழு எட்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் ஜப்பானுக்கு போ நம்முடைய மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் நம்ம அனுப்பியிருந்தாங்க அங்கே கேன்சர் ரிசர்ச்சு கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஜப்பானில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது டோக்கியோவில்னு சொன்னாங்க அதை பார்க்குறதுக்காக ஒரு மருத்துவர்களோட அங்கே போயிருந்தோம் அப்போ போனப்போ தெரிஞ்சது அங்கே ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் ஹெல்த் வாக்கு சிஸ்டம் வந்து சிறப்பாக செயல்படுது அதை பார்த்துட்டு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி முப்பத்தெட்டு டிஸ்ட்ரிக்டில் பண்ணியிருக்கிறோம் உலகத்திலேயே முப்பத்தெட்டு டிஸ்ட்ரிக்டில் முப்பத்தெட்டு எட்டு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கான நடைபாதைகள் இருப்பது தமிழ்நாட்டில் என்பது மகிழ்ச்சியான ஒன்று இப்பொழுது ஒன்றிய அரசாங்கம் கூட நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இது எப்படி பண்ணுங்கள் என்னென்ன அதுக்கான ஃபெசிலிட்டி பண்ணியிருக்கிறீங்க நம்ம இந்தியா முழுக்க இதை எடுத்துகிட்டு
அப்போ அந்த ஒரு மாசத்துக்கான அந்த கரண்ட் பில்லு ஒரு பத்தாயிரம் வருது இதையே நான் பத்து மணிக்கு அங்கே போய் உக்காந்ததுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு ஏசியை பயன்படுத்தி தான் ஒரு ரெண்டாயிரத்துக்கு வந்திருக்கோம் இப்போ ஆடிட் பண்ணும்போது ஒரு மாதம் ரெண்டாயிரம் வந்து ஒரு மாதம் பத்தாயிரம் வந்து அந்த எட்டாயிரத்தை குறைச்சிருக்கலாமேன்னு கருத்து சொல்கிறது தான் ஆடிட் அப்போ இது அரசுக்கு நல்லது தனி மனித அந்த பொருளாதாரத்துக்கு நல்லது அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான காரியத்தை இன்றைக்கு இந்தியா முழுமைக்கும் செய்து கொண்டிருக்கிற தணிக்கைத்துறை தங்களுடைய உடல் நலனை பேணிக பேணி பாதுகாப்பதற்கும் ஒரு அற்புதமான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் எனக்கு பங்கேற்பதற்கான இந்த வா நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றியினை தெரிவித்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதல்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி ஐயா இந்த அலுவலகத்தில் ஆவரேஜ் ஏஜ்னு சொல்ல போனால் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக யூ மஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் வாட் யூ ஃப்ரீச் அப்படிங்கிறத அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்கீங்க ரெண்டாவது இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் டெஃபினட்டாக ஐநூறு மணி நேரம் இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் பர் ஆனம் ஜான் ஃபஸ்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து எல்லோரும் கடைபிடிக்க பார்க்குறோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா இப்பொழுது சைக்கிள் ராலி ஃப்ளாக் ஆஃப் பை அவர் சீஃப் கெஸ்ட் எல்லோரும் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நாடு முழுவதும் வந்து நாங்கள் வந்து நவம்பர் பதினாறாம் நாள் வந்து தணிக்கை நாள் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு இது மூன்றாவது தணிக்கை நாளாக இந்த விழா நாள் கொண்டாடணும் தலைநகர் தில்லியில் அதே போல் வந்து எல்லா மா மாநிலங்களும் வந்து நாங்கள் வந்து இதே தணிக்கை நாளை வந்து அடுத்து அடுத்த ஒரு வாரம் வந்து தணிக்கை வாரமாக வந்து எல்லா மாநிலங்களும் கொண்டாடி அதனுடைய ஒரு முதிர்ச்சியாக இந்த வா இந்த வாரம் வந்து தணிக்கை வாரம் முதல் முயற்சியாக ஒரு பயிற்சி பயணங்களை நடக்கிற நான் சிக்கன் வந்து இப்படி இப்படி அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து எழுத்து பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனிக்கை மக்களிடம் வந்து இந்த ஒரு துறை என்ன தனிக்கை வந்து அவர்களுக்கு அப்ரோச் பண்ணுறோம் தனிக்கை நாள் இந்த மாதிரியான ஒரு துறை இருக்கு அவர்கள் வந்து அதை ஆராய்ச்சி அதற்கு கஷ்ட பரிந்துரைகள் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க பண்ணுவாங்க இது குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வு தணிக்கை என்பது நம்முடைய அரசுடைய ஒரு காடி இன் அ பப்ளிக் பலம் அது வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஃபிலாசபர் அப்படின்றை அது வந்து ஒரு தவறான ஒரு ஒரு எதிர்மறையான ஒரு விஷயம் இல்லை அது வந்து நம்முடைய நிர்வாகம் சரியாக செய்வதற்கு ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டியோ அல்லது ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சியை ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒரு நிறுவனம் அப்படின்ற அந்த ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு விழிப்புணர்வை வந்து எல்லாருக்கும் தர வேண்டும் அப்போ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி வந்து சைக்கிள் அதை 
அதை தொடர்ந்து வந்து மாநகராட்சியில் வந்து அவங்களுடைய மாணவர்களுக்கெல்லாம் வந்து ரிக்வஸ்ட் ஏற்பாடு பண்ணி மேற்கொண்டு வந்து அவருக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு பண்ணலாம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நான் பார்க்க சொல்லப்போனால் நாங்கள் வந்து கணக்கையில் வந்து
Ha 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 ha! Good, good, good!